வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கேயூ பேண்ட் சி பேண்ட் டிஸ்ஸு இந்த ரெண்டு டிஸ்ஸுக்குள்ள வேரியஸன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ ஸோ எந்த டிஸ் நல்லாயிருக்கும் எது பை பண்ணலாம் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கிளியரான எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கேயூ பேண்ட் என்ன சி பேண்ட் என்ன அப்படிங்கிற பார்த்துருவோம் ஸோ கே கேயூ பேண்ட் தான் நம்ம அதிகமான இடங்களில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நான் நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணுற டூ ஃபீட் டிஸ் அதாவது சன் டைரக்ட் ஏர்டெல் வீடியோ கான் இது மாதிரி நம்ம மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணுற டிஸ் தான் கேயூ பேண்ட் டிஸ்ஸு அடுத்து சி பேண்ட் டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த சி பேண்ட் டிஸ் நம்ம டெய்லி ஒரே இடத்துல தான் பார்ப்போம் என்னென்னா பெட்ரோல் பங்கில் பார்ப்போம் இந்தியாவில் மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா பெட்ரோல் பங்குலேயும் இந்த சி பேண்ட் டிஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது டேட்டா ஃப்ரீயாக சென்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் வச்சுருப்பாங்க வேறு டெக்னீஷியன்ட்டையும் அதிகமாக இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு சில மக்கள்ட்டி இருக்குது இருந்தாலும் அந்த ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இது இப்போ இல்லை ஏன்னா அதுக்கு பரப்பில் அதிகமாக தேவைப்படுது அது இல்லாமல் அதில் மெயினான சேனல்ஸ் எதுவும் வர்றதில்ல ஒன்லி எஃப்டிஏ சேனல்ஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ண முடியுது ஸோ அதனால எல்லாம் நம்ம இந்த மந்த்லி மந்த்லி ரீசார்ஜ் பண்ணுற சிஸ்டம் வந்ததுக்கப்புறம் அதிகமாக டூ ஃபிட் டிஸ் கேவி பேண்ட் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சி பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேயூ பேண்டு சி பேண்டினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேயூ பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் அதாவது பன்னெண்டு டூ பதினெட்டு ஜிகா ஹெட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதே இது சி பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஃபோர்லேருந்து எயிட் ஜிகா ஹெட்ஸ் தான் இதே இது கேயூ பேண்டில் வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மி இதே இது சி பேண்டில் வேவ் லென்த் அதிகம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வாங்க கம்பேரிசன் இதுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேயூ பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு டூ ஃபிட்டிஸு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கட்டணம் இது நம்ம மந்த்லி மந்த்லி ரீசார்ஜ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு வருஷம் பண்ணாலும் சரி ஆறு மாதம் பண்ணாலும் சரி புதுசாக வாங்கினாலும் சரி ரீசார்ஜ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் மந்த்லி ஒரு இரநூறுவா அது உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது டு இரநூறு நம்ம மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது ஃப்ரீயாக காசு கட்டாமல் எந்த ஒரு தமிழ் சேனலும் வராது நமக்கு இதே இது சி பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு ஃபுல்லி பேமெண்ட்டு தான் பண்ண போகிறோம் லைஃப் டைம் இன்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒரே இது பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் ஒரு நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு சேனல் ஃப்ரீ சேனல் நம்மளால் எஃப்டி இதே இது தமிழ் சேனல்ஸை நம்மளால் பார்த்துக்க முடியுது ஃப்ரீயாக ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கே பேண்டில் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா கே பேண்டு இதை சிக்னலை மட்டும் தான் நம்மளால் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் சி பேண்டு சிக்னலும் நம்மளால் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியாது இதே இது சி பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம கே பேண்டு சிக்னலையும் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியுது ஏன்னா கே பேண்டுங்கிறது டூ டூ ஃபீட்டு டூ த்ரீ ஃபீட்டு இது போல் இருக்கிறது தான் ஆனால் சி பேண்டுங்கிறது ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஃபீட்டு அதிகமாக போகும்பொழுது இந்த டூ ஃபீட்டை தாண்டி தானே போகுது அதனால் எல்லா அதிகமான வேவ் லென்த் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம கே பேண்டு சிக்னலையும் சி பேண்டில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது அது ஒரு ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் நமக்கு சி பேண்டில் ஸோ இதே இது நெக்ஸ்ட்டு இன்சுலேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ கே பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் பிரச்சனையே வராது நமக்கு ஒரே ஒரு செவர் இருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ட்ரில் பண்ணி மாட்டிடுவாங்க அப்படி இல்லைனாலும் ஸ்டீல் ஆனியில் போட்டு விட்டுருலாம் போட்டு விட்ருவாங்க இதே இது சி பேண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பரப்பளவு அதிகமாக தேவைப்படும் எப்படி நீங்கள் நகர்ப்புறம் கிராமப்புறங்களில் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை கிராமப்புறங்கள்லேயும் பக்கத்து பக்கத்து வீடு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தீங்கன்னா கஷ்டந்தான் தோ தோட்டம் அந்த மாதிரி விவசாய நிலங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி பேண்ட் டிஸ் மாட்டிக்கலாம் இதே இது கே பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு குச்சி இருந்தால் போதும் அதில் கட்டுக்கம்பி போட்டு கூட கட்டி உங்களால் சிக்னலை நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு படத்தை காமிச்சிட்டு போயிடலாம் அது கொஞ்சம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் இப்போ போயிட்டு தான் இருக்குது அது உங்களுக்கே தெரியும் இதே இது சி பேண்டஸ் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் எவ்வளோ வேணாலும் அமௌண்ட் கட்டுறேன் எனக்கு சி பேண்டு போட்டு தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் உங்களுக்கு இட வசதி இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சி பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரங்களில் போட முடியாத சூழ்நிலையில் போகுது மக்கள்கிட்ட நீங்கள் நகர்ப்புறங்களில் இருந்து மாடி வீடு இது மாதிரி ஓன் பில்டிங் இருந்துச்சுன்னா மேலே மாடியில் கூட ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப வீடு நெருக்கமாக இருந்து இட இட வசதி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சி பேண்டை உங்களால் போட முடியாது
சாலிட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்லாம் டிபிஎஸ் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பத்து பன்னெண்டு அடி ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபிட் வச்சுருப்பாங்க இதே இது ஜேம்ஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ இது போல் நம்ம எந்த ஃபீட் கேட்குறோமோ அந்த ஃபீட்டுக்கெலாம் ரெடி பண்ணி தர்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய பிரான்ச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது ஓவராலாக ஸோ அவங்களுடைய அட்ரெஸ்லாம் நான் வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் இந்த வீடியோக்கு லாஸ்ட்லேயும் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கே பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்லி டூ ஃபீட் டிஸ் மட்டும்தான் இதே இது சி பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீட் வேரியேஷன் வரும் அதாவது நாலு அடியிலேருந்து மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு அடி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த ஃபீட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற போடு கண்டிப்பாக கே பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எந்த ஒரு சேட்டலைட்டு அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கே டியூன் ஆகி வந்துடும் இல்லைனாலும் சர்ச் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ அது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சண்டே ரேட்டு மியா சேட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஏர்டெல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ் டிஸ்டிவ் என்எஸ்எஸ் டாட்டா ஸ்கே ஜி சேட்டு ஸோ இது போல் அவங்க எந்த இப்போ டாட்டா ஸ்கே ரீசெண்டாக ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்சர்ட் ஃபோர் பீலிருந்து ஜி சேட்டுக்கு மாற்றினாங்க அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே வரல கஸ்டமருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கே டியூன் ஆயிடுச்சு இதே இது சி பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சேட்டலைட் இப்போ கலைஞர் குரூப்பில் சேட்டலைட் மாற்றினாங்க எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நம்ம நம்பர் வச்சு ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு சர்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்குது அது ஈஸி தான் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சி பேண்டை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ தான் நம்ம மெயின் விஷயத்துக்குள்ளே வர போகிறோம் நீங்கள் ஒரு சி பேண்ட் டிஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா எத்தனை ஃபீட் வாங்கணும் அப்படின்னா எத்தனை அடி டிஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு அடி டிஸ்னால் வாங்கணும் ஏன்னா ஆறு அடி டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் வேரியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடி அஞ்சு அடியெலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆறு அடி பார்த்தீங்கன்னா மினிமமான அமௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆறு அடி போட்டால் தான் உங்களால் ஒரு முப்பது டு நாற்பது சே தமிழ் சேனல்ஸு ஃப்ரீயாக எஃப்டிஏ சேனல்ஸை மட்டும் பார்த்துக்க முடியும் உங்களால் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு சாலிட் டிஸ்ஸு சாலிடு பாக்ஸ் போட்டாலே போதுமானது அதாவது ஆறு அடி டிஸ்ஸுக்கு இன்டர் செட் பதினேழு அறுபத்தி அஞ்சு டிபி எல்என்பி உள்ள ஒரு எல்என்பி போட்டு இன்டர் செட் பதினேழு நம்ம கவர் பண்ணாவே நமக்கு ஒரு நாற்பது தமிழ் சேனல்ஸ் எஃப்டிஏவை கிடைக்கும் கலைஞர் குரூப்பே அதில் கவர் பண்ணிக்கலாம் கலைஞர் குரூப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்னல் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் போட்டு பார்த்திங்கன்னா போகிறதா போடுறீங்க எட்டு அடியாக போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எட்டு அடி டிஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் மூணு சேட்டலைட்டில் சேட்டலைட்டை கவர் பண்ண முடியும் அதாவது இன்டர் செட் பதினேழையும் கவர் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் இன்டர் செட் இருபதையும் கவர் பண்ணிக்க முடியும் ஜி செட் முப்பதையும் கவர் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது ஏன்னா எட்டு அடி டிஸ்ஸில் உங்களால் சைடு எல்என்பி போட்டு இந்த மூணு சேட்டலைட்டையும் உங்களால் கவர் பண்ணிக்க முடியும் கவர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஏன்னா எந்த ஒரு நியூஸ் சேனல் தமிழ் சேனலாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நியூஸ் சேனலாக இருந்தாலும் இந்த மூணு சேட்டலைட்டில் தான் அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக டெம்பரரியாக ஓட விடுறாங்க அதனால் இந்த மூணு சேட்டலைட் நம்ம கவர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு சேனலாக இருந்தாலும் நம்ம எஃப்டியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ரன் பண்ணிக்க முடியுது இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ஜேம்ஸு ஒரு சில பிராண்டட் இருக்குது இது வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மார்ட்டு இந்த வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு ஆன்லைனில் நிறைய இருக்குது நீங்கள் வாங்கலாம் அடுத்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி டிபிஎஸ்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் திருச்செங்கோடு சென்னை தான் மெயின் பிரான்ச்சாக இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த நாளே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து கே பேண்டு நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க அதாவது டூ ஃபீட்டு சண்டே ஏர்டெல் வீடியோ கான் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு ரீசார்ஜ் ஸ்டோர்னு இருக்குது இல்லைன்னா அவங்கவுங்க சண்டே ஸ்டோர் ஏர்டெல் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் கேளுங்க ஏன்னா ஆறு மாதத்துக்கு வர்ற பிளானவே ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஒன் மந்த் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் ஃப்ரீயாக போட்டுருவாங்க ஒரு சில வெப்சைட்டில் அமேசான்லேயும் போட்டிருக்கிறாங்க ஆறு மாதம் ஃப்ரீன்னு ஆனால் அது எவ்வளோ வந்திருக்கு நாங்கள் ஆன்லைனில் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை ஆன்லைனில் வாங்குறது எல்லாமே ஒன் மந்த் இதாத்தே இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இதே இது நீங்கள் ஸ்டோரில் உங்களுக்கு ஆஃப்லைனில் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதமே ஃப்ரீயாக போட்டுருவாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆறு மாதம் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வருதுன்னா ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கனால அந்த அதே ப்ரைஸுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாதம் தான் ஓடும் அதனால் நீங்கள் கேவி
உங்களுக்கு ஆறு அடி டிஸ்ஸு டிஸ்ஸு மட்டும் ரேட் என்னென்னா மூவாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து உங்களுக்கு நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் டிஸ்ஸு மட்டும் இதே இது எட்டு அடியாக இருந்தால் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லி லைஃப் டைம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேமெண்ட் தான் இதை நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஓரளவுக்கு பிரச்சனை இருக்காது எந்த ஒரு த்ரீ டூ இயர்ஸ் சேனலாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் எதுவுமே அது கட்டாகிற வாய்ப்பில் ஏன்னா எஃப்டிஏ சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக செய்தி சேனல் தான் அதிகமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு செய்தி பார்க்குறா இருந்தாலும் சரி ஒரு சில மியூசிக் சேனல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அந்த சேனல் லிஸ்ட்லாம் நான் வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக ஷோ பண்ணுறேன் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க வாங்கிக்கிங்க சாலியில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஒன் எயிட் ஒன் இந்த பாக்ஸ் நல்லா பெட்டராக இருக்குது நீங்கள் ஒரு எம் எந்த ஒரு எம்பக் ஃபோர் பாக்ஸ் வாங்கினீங்கனாலும் டிவிபி எஸ் டூ பாக்ஸ் அந்த மாடல் இருக்கா அப்படிங்கிற பார்த்துக்குங்க டிவிபி எஸ் டூ ஏன்னா ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மாடல் கச்சிடி பாக்ஸ் தான் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க எம்பக் ஃபோரு ஒரு சில இந்த டிவிபி இல்லாத மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சேனல் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வரும் ஆடியோ வராது அப்படி இல்லைனா ஆடியோ வரும் வீடியோ வராது ஸோ இந்த கா பஞ்சாயத்து வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் டிவிபி எஸ் டூ இந்த பாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த டிஸ்ஸோட எம்பக் ஃபோர் பாக்ஸ் அவங்களே சொல்லுவாங்க ஒரு கச்சிடி பாக்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையும் இருக்காது நீட்டாக சேனல்ஸை கடைசி வரைக்கும் உங்களால் வியூ பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே இந்த வீடியோ கம்பேரிசன் வீடியோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி எதுவும் புரியல வேற எதுவும் சந்தேகம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே